আকাশ রেটিং চ্যানেল আপনাকে স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা এই পর্ব থেকে শুরু হলো আপনার রেপেক্সের ধারাবাহিক পর্ব তবে হ্যাঁ বন্ধুরা ধারাবাহিক পর্ব থেকে শুরু করে মোটামুটি পনেরো বা বিশটি ধারাবাহিক পর্বের মধ্য দিয়ে আমি আপনার রেপেক্সের কাজ শেষ করব এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাইয়া আপনার রেপেক্স কেন শিখবো হ্যাঁ বন্ধু আপনার রেপেক্স আপনি কেন শিখবেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার রেপেক্স আপনি এই শিখতে পারেন আসলে মোশন গ্রাফিক্স বা অ্যানিমেশন তৈরির একটি সফটওয়্যার মূলত এটি একটি বেপেক্স ইউজার আমাদের দেশের প্রোডাকশনে ইউজ হয় এটা ব্রডকাস্ট অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে খুব বেশি আপনারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের নিউজের আগে যে অ্যানিমেশন ইন্টুটি দেখতে পান এটা ম্যাক্সিমাম আউটার ইফেক্টস দিয়ে তৈরি আর যেটা থ্রিডি হিসেবে দেখতে পান সেটার কিছুটা আপনার ইফেক্স বাকিটা প্লাগ দিয়ে করতে হয় আর বিএফএক্স কিন্তু এটা খুব বেশি ইউজ হয় আপনি দেখে থাকবেন আমাদের দেশে বাংলা ছবিতে যে বিএফএক্স গুলা দেখানো হয় এর সিংহভাগ কিন্তু আপনার ইফেক্স দিয়ে করা তবে বন্ধুরা উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে আপনার ইফেক্স আপনি শিখতে পারেন এরপরেও আপনার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাইয়া আপনার ইফেক্স শিখতে গেলে আমার কিরকম কম্পিউটার থাকা প্রয়োজন তো এই কথাটি বলতে হলে আমাকে বলতে হয় কিছুটা হেভি এর মানে কি এর মানে হলো যান এর মানে হলো যদি আপনি বেসিক লেভেলে শিখতে চান তাহলে আপনার সাথে যে কম্পিউটারটি রয়েছে এটা দিয়ে আপনি অনায়াসে এবং আরামসে শিখতে পারবেন আর যদি অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে চান তাহলে আপনার কম্পিউটারের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই হেভি হতে হবে যদি আপনার একটি ল্যাপটপ থেকে থাকে তাহলে সেই ল্যাপটপটিও অবশ্যই কুড়াই সেভেন হতে হবে র্যাম হতে হবে সিক্সটিন জিবি বেসিক্যালি একটি গেমিং ল্যাপটপ আর যদি আপনার ডেস্কটপ কম্পিউটার হয় তাহলে সেম কনফিগারেশনের ডেস্কটপ কম্পিউটার আপনার হতে হবে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমি আপনার ইফেক্টস এর ইন্টারপেজে রয়েছে তো এইখানে প্রথমে আমরা টোলগুলা এবং প্যানেলগুলো সম্পর্কে পরিচিত হব তো তার আগে বন্ধুরা আমি গুরুত্বপূর্ণ আর একটি কথা এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এটি হচ্ছে বন্ধুরা আপনার কম্পিউটার উইন্ডোজ সিস্টেম যদি থার্টি টু বিডার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি সি এস ফোর সর্বোচ্চ সি এস ফোর আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আর যদি আপনার কম্পিউটার উইন্ডোজ সিস্টেম সিক্সটি ফোর বিডার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি সি এস সিক্স বা সিসিও ইউজ করতে পারবেন তো বন্ধুরা আসলে সি এস সিক্স বা সি এস ফোরের মধ্যে খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই কাজ কিন্তু सबग তারপর বন্ধুরা এই যে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এটা আসলে টুল প্যানেল এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি তারপর বন্ধুরা এই যে আমরা আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আমাদের মেনু বক্স এটাও আমরা জানি তারপর বন্ধুরা এই যে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এই যে ইনফো অডিও এই জিনিসগুলা কিন্তু আসলে এগুলো এক একটা আলাদা আলাদা প্যানেল ভিউ ইফেক্ট সবগুলি কিন্তু এখানে লেখা আছে আপনারা অবশ্যই এগুলি দেখে নেবেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ক্যানভাসে আমার যে ইন্টারফেসটি এখানে দেখানো হচ্ছে তো আসলে সেম আপনারা এরকম নাও দেখাতে পারে তো যদি আপনি ইনস্টল করার পর কোনো সেটিংস করেন তারপর হয়তো পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তো যদি পরিবর্তন হয়ে যায় বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড এখানে এই এরো আইকনে ক্লিক করে এই এরো আইকনে ক্লিক করে আপনি এটাকে স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিতে পারেন তারপর আর কোনো পরিবর্তন হয়ে গেলে আপনি এখানে ক্লিক করে রিসেট স্ট্যান্ডার্ড এটাও করে দিতে পারেন তো বন্ধুরা এখন এই যে মেনু বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাইল লেখা আমরা এই ফাইল থেকে ওপেন থেকে নিউ থেকে আমরা কিন্তু নিউ প্রজেক্ট ওপেন করতে পারবো নিউ ফোল্ডার ওপেন করতে পারবো সেভ করতে পারবো তো বন্ধুরা এই বিষয়টা আমরা কিন্তু অনেকেই জানি কারণ আমরা যারা আপনার এফেক্টসে কাজ শিখতে এসেছি আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই অ্যাডোবি ফটোশপ বা এডোবি ইলিস্ট্রেটর এই দুটি সফটওয়্যার সম্পর্কে আমাদের ব্যাচের কিছু ধারণা অবশ্যই রয়েছে বন্ধুরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এডিট লেখা আছে এডিটের এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন फिरते प्रथम बंद 
বন্ধ হয়ে যায় আমাদের ব্যাকআপ না থাকার কারণে তো যদি আপনার ব্যাকআপ না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি অটো সেভ এই প্রজেক্টটি চেক মার্কটি দিয়ে দিবেন কারণ হলো আপনি যে কাজটি করবেন যাতে করে সেটা কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি সেভ করে নেয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেভ এভরি সেভ এভরি আপনি কত মিনিট পর পর আপনার কম্পিউটারে অটোমেটিক্যালি সেভ হবে এই এভরি টাইমটা আপনি এখান থেকে ফিক্সড করে দিতে পারেন তারপর ম্যাক্সিমাম প্রজেক্ট ভার্সন এটাও আপনি এখান থেকে ফিক্সড করে দিতে পারেন আপনি কতটি ভার্সন আপনি অটো সেভ হবে তো বন্ধুরা যদি আপনার কম্পিউটারে ব্যাকআপ না থাকে সেই ক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি সেভ প্রজেক্টটি আপনি অবশ্যই চেক মার্ক দিয়ে রাখবেন তো বন্ধুরা গেল পরবর্তী ভিডিওতে পর্যায়ক্রমে আমি সব বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করব বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আসলে আমাদের কম্পোজিশন প্যানেল কম্পোজিশন প্যানেলের নিচে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি আইকন এটা হলো কম্পোজিশন আইকন এখান থেকে ক্লিক করে আমরা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করতে পারব তো বন্ধুরা যদি আমরা এখান থেকে একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করি তাহলে এখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডায়লগ বক্স এখানে ওপেন হয়েছে এখানে কম্পোজিশন নেম এটা আমরা কম্পোজিশন নেম এখানে দিতে পারবো তারপর বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রেসেট এটা আসলে আমরা কম্পোজিশনটা আমাদের এটা কতটা রেজুলেশনের কাজ আমরা করতে চাই এটা যদি আসলে ফুল এইচডি আমরা করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা ফুল এইচডি এটা সিলেক্ট করে দিতে পারবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার দেওয়া আছে এইচ ডিবি টেন এইটটি টোয়েন্টি ফাইভ এটাও আপনারা অবশ্যই চেক দিয়ে দেবেন এটা চেক দিয়ে দিলে আপনার প্রজেক্টটি অনেকটা হাই ডেফিনেশনের অনেকটা এইচডি সেভ হবে তারপর বন্ধুরা আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি পিকজেল এক্সপেক্ট রেশন এটা আমরা এইচ ডিবি টেন এইটটি দিয়ে দেবো তারপর বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখানে লেখা আছে ফ্রেম রেট টোয়েন্টি ফাইভ ফ্রেমস পার সেকেন্ড এটা হয়তো আমি এই মুহূর্তে আপনাদের বোঝাতে চাইলেও খুব সূক্ষ্মভাবে বোঝাতে পারবো না কারণ যখন কাজ করব তখন কিন্তু এই বিষয়টি আমি আপনাদের খুব সহজেই বোঝাতে পারবো বন্ধুরা এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া আছে ফ্রেম পার সেকেন্ডে তো এটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই আমাদের ভিডিওর স্পিড বেড়ে যাবে এটা যদি আমরা কমিয়ে দিই আমাদের ভিডিও স্লো মোশন হবে তারপর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেজুলেশন রেজুলেশন এখানে আমি হাফ দিয়েছি আপনি ফুল দিতে পারেন মিডিয়াম দিতে পারেন যেটা খুশি সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে দিতে পারেন তো বন্ধুরা এটা আসলে ফুল করে দিলে আমাদের ভিউ প্যানেলটা এটা ফুল হয়ে যাবে তো আমরা থার্ড দিতে পারি কোয়ার্টার দিতে পারি তো এটা হাফ দেওয়াই বেটার এটা আপনি হাফ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপর বন্ধুরা আমরা এখানে আরও দেখতে পাচ্ছি স্টার টাইম কোড তো আসলে বন্ধুরা এটা আমাদের অ্যাকশনটা আসলে জিরো সেকেন্ড থেকে শুরু হবে এটা সমস্যা নেই আমাদের জিরোই থাকবে তারপর এখানে ডুরেশন ডুরেশনে এখানে যেমন আমার একটা প্রজেক্টের এখানে সর্বোচ্চ তিরিশ সেকেন্ড দেওয়া আছে আমরা কমিয়ে দিতে যেমন আসলে টেস্টিং করার জন্য আমরা এখানে কিন্তু দশ সেকেন্ড দিয়েও কাজ করতে পারি পনেরো সেকেন্ড দিয়েও কাজ করতে পারি তো এখানে যে তিরিশ সেকেন্ড আমার দেওয়া আছে আমার টাইম লাইনে তিরিশ সেকেন্ডটি জায়গায় আমি একটা ভিডিওর কাজ করতে পারবো এখন তো বন্ধুরা আমরা কিছুটা হয়তো আইডিয়া পেয়েছি কম্পোজিশন সেটিং সম্পর্কে তো কম্পোজিশন সেটিংস আমাদের হয়ে গেল তো বন্ধুরা কম্পোজিশন সেটিং আমি কিন্তু ওকে বাটনে ক্লিক করেছি ওকে বাটনে ক্লিক করার ফলে কিন্তু এখানে একটি কম্পোজিশন আমার ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখন এখানে যদি আমরা কিছু ইম্পোর্ট করতে চাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কম্পোজিশন প্যানেলে আমরা যদি মাউসে রাইট ক্লিক করি তাহলে এখানে ইম্পোর্ট লেখা দেখতে পারবো এখানে ইম্পোর্ট থেকে আমরা ফাইলে ক্লিক করে এখানে ফাইল আমরা ইম্পোর্ট করতে পারবো এছাড়াও আমরা শর্টকাটে আরও করতে পারি এখানে মাউসের লেফট সাইডে আমরা ডাবল ক্লিক করেও কিন্তু আমরা কম্পোজিশন ওপেন করতে পারি যেমন ধরুন আমি এই ছবিটাকে যদি এখানে ওপেন করি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটি কম্পোজিশন ওপেন হয়ে গেছে এটা হলো আমার কম্পোজিশন তো বন্ধুরা এই কম্পোজিশনটাকে যদি এখন আমি আমার প্যানেলে নেই ভিউ প্যানেলে নেই এভাবে ধরে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিউ প্যানেলে এটা চলে আসছে তো বন্ধুরা আমরা যদি কম্পোজিশন প্যানেল থেকে এটাকে ধরে আমাদের ভিউ প্যানেলে সারি তাহলে এটা আসলে একেবারে সঠিক স্থানে বসবে না এটা একটু এদিকে বেশি বা এদিকে কম হয়ে যেতে পারে কিন্তু এটা যদি আমরা ধরে এখান থেকে টাইম লাইনে ছেড়ে দিই তাহলে এটা কিন্তু একদম মাঝখানে বসে যাবে এভাবে আমরা যদি ধরে টাইম লাইনে সারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডানে যতটুকু জায়গা রয়েছে বামে ততটুকু রয়েছে টপে যতটুকু রয়েছে ডাউনেও কিন্তু ততটুকুই রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু ফটোশপে ট্রান্সফর্ম করা শিখেছি ট্রান্সফর্ম আমরা কিভাবে করি এভাবে কন্ট্রোল টি বাটনে কিন্তু আমরা ট্রান্সফর্ম করেছি এখানে কিন্তু কন্ট্রোল টি বাটন ট্রান্সফর্ম হবে না এখানে যেমন এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে এখন যদি মাউস দিয়ে ধরি তাহলে এটা কিন্তু এভাবে ছোট হয়ে আসবে আমি আসলে এটা এভাবে ছোট বড় করতে পারবো কিন্তু আসলে অ্যাকুরেট ভাবে ছোট বড় হলো কিনা এটা কিন্তু আসলে একটি সংশয়ের বিষয় তো এটা যদি আমরা একুরেট ভাবে ছোট বড় করতে চাই চতুর্দিকে এক সমান ভাবে যদি এটাকে আমরা ছ
তো বন্ধুরা এখানে আমি আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় শেয়ার করি এটি হলো অ্যাডোবি আপনার এফএক্স সিএস ফোর সিএস সিক্স এবং সিসি তিনটি ভার্সনের লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে তো বন্ধুরা ক্রেক ভার্সন কোথ থেকে ডাউনলোড করতে হবে কীভাবে ইনস্টল করতে হবে এই বিষয়গুলো ভিডিও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে দিতে পারতাম তো এই ভিডিওগুলো দিলে আসলে ইউটিউব এই বিষয়গুলোকে বায়োলেশন ধরে সেই জন্যই আসলে আমার ভিডিওটা বা আমার চ্যানেলের সমস্যা হয়ে যেতে পারে সেই জন্যই কিন্তু আমি দেখালাম না আপনারা ডাউনলোড করে এটাকে ইনস্টল করে নেবেন এবং পর্যায়ক্রমে আমার পার্ট বাই পার্ট ভিডিও দেখে আপনি আপনার ফ্যাক্সের কাজ শিখতে পারবেন তো বন্ধুরা এখানে আমি আরেকটি অনুরোধ করবো আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর যদি আপনার বন্ধুদের আজও শেয়ার করতে চান তাহলে একটু শেয়ার করে দেবেন বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনাদের সাথে পর্যায়ক্রমে সমস্ত বিষয় আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আল্লাহ হাফেজ